Ah, korang tahu tak ada kelab bola di Bosnia FK Sarajevo milik tycoon Malaysia iaitu Vincent Tan Aku juga telah berpeluang untuk tengok Edin Dzeko main untuk national team Bosnia Herzegovina Assalamualaikum, welcome to my channel Ming Mahawangsa Video hari ni ialah pengalaman aku tengok bola sepak di Bosnia di mana salah satu tim FK Sarajevo milik orang Malaysia Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe jangan lupa tekan butang subscribe sekarang dan juga jangan lupa komen, share dan like ha, Aku ni memang peminat bola sepak so semasa aku travel ataupun aku duduk kat bandar tu kalau ada game bola yang best dengan harga tiket yang aku mampu aku akan usaha pergi ke game bola tu Ha, korang tahu tak ada kelab bola di Bosnia FK Sarajevo milik tycoon Malaysia iaitu Vincent Tan Aku pernah duduk dekat Sarajevo 3 tahun jugalah dan aku mengambil kesempatan lah untuk tengok game FK Sarajevo seperti korang tahu, Vincent Tan ni antara orang terkaya jugalah di Malaysia dan dia juga merupakan owner tim bola di Europe seperti Cardiff City di UK, KB Korsnik di Belgium dan juga FK Sarajevo di Bosnia Herzegovina Pada asalnya, FK Sarajevo ni milik penuh Vincent Tan yang telah dibelinya pada Disember 2013 tetapi pada Mac 2019, dia telah jual majority share dia dan sekini dia hanya 30% lah daripada ownership FK Sarajevo FK Sarajevo telah ditubuhkan pada tahun 1946 dan merupakan klub paling berjaya dari negara Bosnia semasa Liga Yugoslav dengan dua kali diorang telah jadi champion dalam Liga Yugoslav ni Liga Yugoslav telah tamat pada tahun 1992 selepas berlakunya perpecahan Yugoslavia yang telah mengakibatkan beberapa perang seperti Perang Bosnia Dan selepas tamatnya Perang Bosnia pada tahun 1995 FK Sarajevo telah menjadi antara klub yang hebat juga lah di Liga Bosnia dan Herzegovina mereka telah menjadi juara sebanyak 5 kali di Liga Bosnia Herzegovina dan 3 daripadanya di bawah Vincent Tan Vincent Tan terkenal juga lah di antara kalangan penyokong FK Sarajevo dan diorang ada bagi nickname kepada Vincent Tan iaitu Uncle Dan semasa Vincent Tan owner FK Sarajevo ni dia juga telah membantu orang-orang di Bosnia di mana dia telah melibatkan diri dia dengan humanitarian aid. One more person is evacuated from their home as the government of Bosnia Herzegovina declares a day of mourning for those who've died in the worst flooding in a century. Pada Mei 2014, Bosnia Herzegovina dilanda hujan lebat dan banjir yang sangat teruk. Sehinggalah ada bandar seperti Doboj dan Maglai terputus daripada bandar-bandar lain di Bosnia kerana jalan raya utamanya telah banjir dengan teruk Dengan ini, Vincent Tan telah usaha untuk kutip donation daripada orang Malaysia sehinggalah dapat jumlah sebanyak 255,000 euro ataupun 1.25 juta ringgit Malaysia di mana sebanyak 114,000 euro ataupun separuh juta ringgit Malaysia datangnya daripada personal donation Vincent Tan sendiri Masa aku duduk kat Sarajevo, aku ada konflik sebenarnya nak sokong tim bola Sarajevo yang mana satu sebab aku duduk kat kawasan Gerbavisa, terdapat satu lagi tim bola Sarajevo dekat kawasan ni iaitu FK Sarajevo Jelenica atau lebih dikenali sebagai Jelo Stadium dia pun hanya walking distance daripada rumah aku Kalau aku pakai baju FK Sarajevo kat kawasan ni, ya, memang orang akan pandang semacam lah So aku patut sokong FK Sarajevo yang milik orang Malaysia ke ataupun sokong Jelo iaitu kawasan tempat duduk rumah aku Jelo dan FK Sarajevo memang rival besar 
Di mana sekarang ni Zeno merupakan kelab bola sepak yang paling berjaya lah di Liga Bosnia Herzegovina dengan kejuaraan sebanyak 6 kali. Hanya satu je lebih daripada FK Sarajevo. Tim bola Jelo ni lebih mewakili mereka daripada working class. Jelenitsa sendiri bermaksud railway worker di mana mereka lah yang telah menubuhkan klub ni pada tahun 1921. Asalnya mereka ni adalah klub yang miskin dan mereka perlu organise dance night untuk beli kasut dan bola sepak. Panjang sejarah Jelo mereka ni terkenal lah dengan menghasilkan homegrown players dan paling terkenal sekali ialah Edin Dzeko. Dan setiap kali ada derby Sarajevo, ah, memang hevok lah bandar Sarajevo Dengan adanya perarakan-perarakan di jalan raya-jalan raya di Sarajevo ah, Memang kecoh lah satu bandar Aku ingat lagi aku telah follow salah satu daripada perarakan diorang di Sarajevo Kawasan aku duduk di Sarajevo ni iaitu Gerbavitsa merupakan kawasan pertempuran yang hebatlah semasa Perang Bosnia. Pada 5 April 1992, Jelo patut main game ke-26 untuk season 2 dalam Yugoslav League. Tetapi 35 minit sebelum, game telah dibatalkan sebab berlakunya beberapa tembakan di sekelilingi stadium yang merupakan serangan pertama di Sarajevo. Dan semenjak itu berlakulah perkepungan Sarajevo selama hampir 4 tahun ketika Perang Bosnia. Dan Stadium Gerbavit Sani terletak di antara kedua-dua first front line semasa Perang Bosnia. Banyak pertempuran yang berlaku di stadium ni dan boleh dikatakan hancur jugalah stadium ni semasa Perang Bosnia. Aku juga telah berpeluang untuk tengok Edin Dzeko main untuk National Team Bosnia Herzegovina di Stadium Gerbavit Semasa itu mereka lawan Northern Ireland dalam Nations League dan juga sebagai qualifier untuk Euro 2020. Best juga lah game ni, penuh stadium. Dan aku dapat tengok player-player seperti Miralem Pjanic semasa itu dia main untuk Juventus, Johnny Evans bekas pemain Man United dan sekarang ni dia main Leicester City dan semestinya Captain Bosnia Herzegovina Edin Dzeko. Atmosfer dekat stadium time tu memang best gila sehingga meremang bulu rumah aku Lagi-lagi dengan ultras diorang yang sangat hebat Diorang ni memang respect gila Edin Dzeko Lagi-lagi dia telah skor 2 gol dan telah menang 2-0 dengan Northern Ireland Kalau negara Yugoslavia ni masih wujud lagi, diorang ni memang ada peluang besar untuk menang World Cup sebenarnya. Bayangkanlah pada satu masa tu, dari Serbia ada Nemanja Vidic, Branislav Ivanovic, Alexander Kolarov, Nemanja Matic. Dari Montenegro ada Stefan Savic dan juga Stefan Jovetic. Dari Croatia pula ada Luka Modric, Ivan Perisic, Ivan Rakitic dan juga Mario Mandzukic. Dari Slovenia, Jan Oblak. Dan dari Bosnia pula ada Asmir Begovic, Miralem Pjanic dan semestinya Edin Dzeko. Alright guys, itu sahaja pengalaman aku tengok game bola sepak di Bosnia. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan juga, jangan lupa tekan butang notification tu supaya korang dapat update video yang terkini. Alright guys, thank you for watching. Assalamualaikum.